Hola a todos, yo soy Lali y este es mi canal Amo Pintar. Hace muy poquito fue mi cumpleaños y una de las cosas espectaculares que me regalaron fue este pequeño y fabuloso pirograbador. Y en esta cajita es que decidí guardar todo. Acá le dibujé una mariposa que voy a pirograbar para ustedes. Y voy a decorar toda la caja, por supuesto. Les voy a mostrar básicamente qué es lo que necesitamos para trabajar con el pirograbador. Este es el aparatito. En este caso, se me enredaron los cables. En este caso tiene dos temperaturas. Uno y dos. Hay otros pirograbadores que traen eh, más opciones en cuanto a la graduación de la temperatura. Y otros que simplemente tienen un, un solo nivel de calor. ¿sí? Este trae dos. Es eléctrico. Este es el manguito. Y esta es una de las puntas que trae. Ahí. Te las muestro. Una de las puntitas que trae. Y acá en esta latita tengo las otras puntas que trae. ¿sí? Que son intercambiables por supuesto. Es importante que tengan una latita. Para tener las puntas. Y les voy a explicar por qué. Cuando estamos trabajando esto levanta muchísima temperatura. Si necesitamos cambiarlas. Entonces no la vamos a poder apoyar en otro lado. Que no sea una lata. ¿sí? Porque vamos a quemar. O a romper lo que sea donde hayamos apoyado. Incluso fíjense que esta está pegada. Miren. Ahí la despegué. Y eso es porque cuando la tiré acá adentro estaba muy caliente. Así que la lata es sumamente importante. Otra, que otra cosa que necesitamos es un piecito o algo donde apoyar el pirograbador cuando esté caliente. Cuando necesitamos descansar. O simplemente para dejarlo cuando terminamos el trabajo que se enfríe. Este piecito me vino con el pirograbador. Pero si no, fíjense que es con alambre es muy fácil de hacer. Y si no, también podemos utilizar la misma latita para apoyarlo. Otra cosa que necesitamos es un pedacito de lija. Una lija no muy gruesa. Este es un grano medio. Un grano 180. Porque vamos a tener que ir limpiando. La punta del pino grabador que estemos usando. Recordemos que esto quema. En este caso yo voy a quemar madera. Bueno MDF. Puedo quemar madera. Y se le va a hacer como una. A juntar acá lo quemadito. ¿sí? Como si fuese la ceniza de la madera. Entonces para seguir trabajando cómodamente. Simplemente lo pasamos un poquito por la lija. Y seguimos trabajando. Así que esto es muy importante. Y por último vamos a necesitar. Un destornillador. Que este es nuevo. Todavía no lo usé. Le voy a sacar esto. Un destornillador. En mi caso es para aflojar. Esto va con dos tornillitos. Tiene un tornillito de este lado. Y un tornillito de este lado. Para aflojar y volver a sujetar las puntas. Y una pincita, cualquier pincita que tengan, para retirar la punta y colocar la otra porque esto está caliente. Va a estar caliente, ¿sí? Así que bueno, básicamente esas son las cosas que necesitamos. Nada más. Una pinza para sacar y colocar las puntas. Un destornillador si es necesario. Hay otros modelos que son a rosca y van a necesitar la pinza y no van a necesitar esto. Una lija y una latita para ir poniendo las puntas calientes. Así que voy a enchufar esto y vamos a empezar a trabajar. Una vez que el piro grabador ya esté caliente, por favor tengan cuidado porque me acabo de quemar. <risa> Tengo preparada la lijita y entonces voy a empezar a repasar el dibujo. Esto lo pueden dibujar, lo pueden calcar, pueden hacer el dibujo como les guste.
Miren qué hermosa que quedó. Preciosa. Y si pasa la mano, van a sentir como un pequeño relieve. Muy eh, apenas perceptible. Pero quedó preciosa. Ahora voy a pintar la caja. Voy a usar este color arena y este tono de azul. Y la voy a decorar con craquelado. En la parte de la caja, del cuerpo de la caja, voy a pintar color arena. Voy a colocar el craquelador de un componente. Y luego de dejar orear unos segundos, voy a poner el color azul. Así me quedó pintada la cajita por fuera. Color manteca, el bordecito de la tapa lo pinté color chocolate y el fondo también lo pinté color chocolate. Y les dije que le iba a poner el craquelador de un componente, le iba a poner azul, pues cambio de planes, cambio de planes. Porque cuando vi esto de este color y vi cómo me quedó, realmente me encantó y ya automáticamente cambié de idea. Así que, como siempre les digo, yo voy trabajando sobre la marcha. Puedo cambiar de idea todo lo que quiero. Y así lo hago. <ríe> Acá tengo unas tiritas de hilo de yute. O tela de arpillera, como le quieran decir. Y ahora se me ocurrió hacer como que es una valijita antigua. ¿Sí? Una valijita vintage. Entonces, me, le voy a poner estas tiritas... Acá tengo puntilla, color chocolate, que también le voy a pegar así a los costados. Esta que me quede así, vamos a suponer. Y esta otra acá, me encanta. Y después tengo encontré esta manija, fíjense, el color me viene bárbaro, es una manijita de metal también. Como si fuese un bronce eh, viejo, añejado, que me encantó para ponerle acá a mi valijita. Pero si no tienen esta manijita, porque esta yo la encontré. Si no tienen, pueden hacer como tantas veces hice estas manijitas de alambre. Que son súper fáciles de hacer, ya me, habían, me habrán visto en otros videos, súper fáciles de hacer. Esta le puse... Estas piedritas de madera y esta cuentita color caramelo. Fíjense, es hermosa que también me combina bárbaro para poner acá. Pero bueno, esta me encantó. La verdad que me encantó. Con dos tornillitos y listo. Así que bueno, voy a seguir la decoración con esto. Y también tengo estos circulitos que corté. De la misma tela de arpillera o tela de yute. Para ponerle acá en las esquinas. ¿Sí? Porque así venían las valijitas antes, las valijitas antiguas. Así que bueno. Voy a seguir la decoración. Y ya saben definitivamente qué es lo que voy a hacer con esta caja. Lo primero que voy a hacer, voy a utilizar... Las tintas de colores que habíamos hecho. ¿Y se acuerdan que había hecho dorada y plateada? Las tintas de alcohol. Perfecto. Voy a usar la dorada. Y voy a rociar eh, muy por arribita. sino más en algunos sectores de la mariposa. ¿Sí? A una distancia más o menos alta lo voy a colocar. Y voy a ponerle un poquitito. Solo un poco. Así. Lo voy a dejar secar. Y cuando esté 
bien bien seco entonces lo que voy a hacer es pasarle barniz cualquier barniz que tenga yo voy a usar este satinado y voy a agregarle un poquitito de chibre solamente a la mariposa no a todo solamente a la mariposa Del extremo de la caja hacia adentro voy a marcar 5 centímetros. Acá también 5 centímetros. Y voy a hacer una línea. Y lo mismo de este otro lado. Es para que me queden las tiritas que voy a pegar. Que queden igual de ambos lados. Ahí está. Tanto las tiritas de tela de arpillera. Como la puntilla la voy a pegar con cola de carpintero.
Miren qué preciosa que quedó terminada esta valijita vintage. Al final cambié totalmente la decoración que pensaba hacer, pero el resultado me encantó. Miren. Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. La verdad me gustó un montón, la manijita quedó espectacular. Como les dije, si quieren realizar esta hermosa decoración de caja y no consiguen algún tipo de estas manijitas, pueden hacerla con alambre y les va a quedar espectacular también. Acá les voy a acercar. Le puse unas piedritas a modo de tachitas porque no tenía tachas eh, doradas si no le hubiese puesto directamente tachas para que sea como más real pero bueno le puse estas piedritas fíjense que simulan ser las tachitas le hice un flotadito en los bordes como para eh, avejentar y me encantó y esto del pidió grabado bueno, no sé si se alcanza a ver el sutil brillo de la mariposa. Quedó hermosísima. Ojalá que se alcance a apreciar en la cámara. Porque la verdad que quedó fabuloso. Bueno, así que espero que les haya gustado. Abajo en la cajita de información están los links de las redes sociales incluido el grupo de WhatsApp, porque me han preguntado que no lo encontraban, cómo hacían para entrar al grupo de WhatsApp. Acá abajo, en la casita de descripción, está el link. Pinchan ahí, donde dice el grupo de WhatsApp, y automáticamente están dentro del grupo. Espero que esto les haya gustado. Suscríbete al canal, que es totalmente gratis, y a mí me ayudan un montonazo. Activa la campanita para recibir futuras notificaciones los días miércoles, 15 horas, hora argentina. Eh, voy a estar en vivo y los viernes, 19 horas, hora argentina, los videos, videos como este y otros que voy a ir subiendo, que ya tengo, eh, los estoy preparando. No se lo pierdan porque les va a encantar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.